Do të flasim me të ftuarën që kam në studio për një tem mjaftë të veçantë, një tem që lidhet sa me teorin politike, aq me historin, por aq edhe me aktualitetin e jetuar këtu në Shqipri të ndoshta 30 viteve të fundit, por edhe më herët se kaq. E kam fjallën këtu për totalitarizmin, për diktaturën, për autoritarizmin dhe veçanërisht për efektet e pasojave të totalitarizmit në shoqëri. Do të aktualizojmë sigurisht pa diskutim edhe me efektet e diktaturës dhe të totalitarizmit në shoqërin shqiptare. Për të folur për të gjithë këtë, unë kam kënajsin që të kemë të fëtuar në studio, zonjën Mimoza Koka, pedagoge e ekonomie në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Profesoresh, falem derit edhe kënajsi që jemi së bashku. Falem derit e nga jo. Që farë është totalitarizmi, për gjitha ta që në ndjekin, së pari, një tanisim nga përkuvizimi, nga kuptimi i ti. Së pari duhet bëjnë një parantez, që po flasë për të qërështje si një pedagoge dhe një si një qytetare, sepse në fakt është fush e filozofe, historianve, specialistve, sociologe, të politikës e të tjera. Me gjitha të ne jemi, si do mos ne qytetarë dhe Shqipëris, tashme i dim efekte dhe kemi jetuar të sistem, shu që të gjithë jemi të interesuar dhe kemi një urit tona në lidhja me këtë fenomen. Totalitarizmi është një grup ideologisht dhe regjime është totalitare të cilat u shtrohen nga shteti për mes një për shteti absolut. Total. Total. Që do të thot, si të është i pari, së pari do të eksuar që totalitarizmi është eksperimenti shekullit një zetë, për fatë kejtë, shekullit një zetë në krasime shumë arritje të mëdha, në raport me liridhe të drejtat njërëzore, shënoj një regres të thellë. Qëfar është specifike për totalitarizmin? është pikërisht kë fakt që më honë në mënyrë absolute individin dhe të drejtat individuale dhe si të është organizon një propagandë të shfrenuar për të mos prenuar as një alternativ tjetër. Në këtë kuptim pra, shekulli një zetë si të thashë është shekulli ekstremeve, është shekulli i vendosje së regjimeve të tila gjakatare që solën dëme të mëdha në jetën njërëzore, por ndërkohë është shekulli i lëvizjeve të mëdha revolucionare dhe liberalizuse. Për të drejtat e njëri, që shoj pikërisht dhe mund i lethemi efektet e totalitarizmit. Tani nga vjenë këtë herë, vjenë së pari nga Giovanni Gentile, është a i që analizoj figurën e Mussolinit, një ideologë italian. Teksi është kruar për e ti, për këtë dikatorë është shumë interesant. A i thekson në këtë tekst fjal për fjal, gjithë të që shpirtrore dhe njërzore e kryuar me njëriu, nuk mund të eksistoj i ashtë shtetit të Mussolinit. Fashizmi është totalitarë. Giovanni Gentile ishte fashist, në një kuptim të vetë. Në një kuptim, por është kapi le temi absurditeti e sistemit dhe është aqë e përdori pari si tërën. Zyrët e rrishtë në vitin 1921 është përmëndur dhe përdorur nga disidentët gjermanë, të gjitha ta të cilët le temi kritikuan të uritë e nazizmit. Termi u eksportuan në Fransë dhe në shtetet bashkura, atje ku dhe mërguan më shumë ata që ishën këndështarë të i dhe naziste. është interesant që termi e rritje të eksportoje dhe në lindje dhe nënzë shumë heshtur e zi dhe nënë reshta kritikohe dhe u konsiderua totalitar partia dhe regjimi Stalinit. Dhe këtë mi disë tjera e bën Viktor Sergej që është gjithashtu një punështar i theksuar i Stalinit. Në fakt, totalitarizmi u eksperimentua për një kohë më të gjatë nga regjimet komunistës e sa regjimet fashistë. Rathë i kremi kemi dy modele që u aplikuan dhe u eksperimentuan në shekullë në njëzet. është totalitarizmi ekstremi djasë, që është fashizmi dhe nazizmi, që mbyllet me luftën e dytë botërore. është shkon dhe në Spajnë diku pak më tepër me Frankon. Dhe pastaj është totalitarizmi majtë ekstrem, i cili riblersohet për hirë, për hirë të luftës së dytë botërore, për hirë të rivlerësimit të figurës së Stalinit, është një historie tërë, i cili ishte në treshen e famshme, tashme që ndalë të fitë të botës, dhe e vendosi sistemin e ti në një hapsirë shumë të madhe. Kadareja e konsideru në hapsirën në të madhe dhe efektet e psikiket të komunizmit në këtë hapsirë, thot kadareja nuk e në analizuar asot. Nuk e në analizuar, faktisht. Cilat janë, le temi, tiparet e totalitarizmit. 
së pari, ndërtëm kur ti në individit, me i dukshmi, me i dukshmi, figurën e diktatorit. Pra, kryon një figur qëndrore, me pushtet, absolut, në gjitha fushat, ekonomike, sociale, shpirtërore, me një pushtet vertikal, që realizohet për mes të instrumentave diktatorial, dhe që mbështetin nga të shokëria, e para. E dyta, që është shumë interesante për sistemin, të dy krahat, tentojnë të kryoj një shëqërit përsosur në fërëza. Dalimet janë të jashtme, thelbi tyre shkreti njëjt. Nazizmi do ndërton të një rend të ri botëror duke selektuar vjesën tjetër, pra të keqe në shikon të pala tjetër, dhe në këtë rast ishte, si të është, raca inferiore, ku viktimi bërë në kërësirë të brejnë, por jo vetëm, dhe njërësit me njërë, me ata me aftin dryshme, homoseksualet, komunistet e tjera tjera dhe në kahën tjetër, komunizmi kërkon të ndërtoj një njeri uneri, një shoqëri të përsosur, të barabart e tjera tjera, duke cënuar dhe pronën private, dhe që do të realizun të këtë për mes një instrumenti që ishte lufta e klasave. Thelbi është i njajt, forma është i jashtme, këtu duhet të saktoj ditë shka. Në pamjet parë, teoria naziste është si të ashtë me sinqerë dhe me hapur në të shmëndurin e vetë ndërsa teoria komuniste duket më humane në pamjet parë. Do jemi të gjithë barabart, do nuk do kemi shfryzime, tjera, tjera. Më më ka bërë për shtypje në një statistik. Reshtu është një qinë teori, jo për nga vërtetësia e tyre, jo për nga përmbajtja, për nga shpicësia për hapjes. I pari është profeti Muhammed, janë i detë e ti, dhe së dyti është teori e marksit. Musaroj, pra që është përhapur me një shpeci maramonëse. Pse, sepse është sensitive. Interesante kjo. Po, ka bërë shumë për shtypje. Ndë me thonë, sepse prek eksistencën e njeri ju, do jetoj më mirë, do jetoj në barabart, e tjera, tjera. Do të tonë perspektive në një të ardhë me një të lumëtur. Dhe të musarojmë që është përkrahur nga intelektual shumë të shivuar në të rëndim. Unë do jetë ju bëja një pyetje në vazhdim ju folhët për represionin absolut të shtetit totalitar, për kultin e individit të diktatorit, të regjimeve të ndryshme. Po populli, qëfar roli luan? Pra, a është gjithë, po e them kështu faj që vjen prej diktatorit? Unë të them i fjali, dhe pastaj duhet për mund hana arën që analizon shumë këtë. Pa diskutim, absolutisht që shokëria është fajtore dhe me thënë, diktatorin nuk mund të eksistoj pa instrumenta diktatoriale që mbështet e tërshëqëria. Tani, e tërshëqëria, së bashku me diktatorin, ndërthojn dhe që është tipari totalitarizmi, se është shumë interesante, një ideologi totalitare, dominante, që nuk pranon alternativ tjetër dhe që këthejt një fe. Dhe me thënë, rendi ribë otrorë, si mas nëzistve, dhe barazia dhe komunizmi, si mbas komunistve, ishte një fe. Propaganda është e shfrenuar, është e shfrenuar në masën më të madhe dhe mua për sëri po them një kuriositet. Më ka për për shtypje, kur rrështuën e rështyët sepse nazistët erdhën për shtetë një vënd kajtu kulturuar të Gjermania me mendimtar të mdhej me... E një pikpjët ke madhe kësë si si patë kësi që më do dhe një gjithë të 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 jashtë akonqme me muzikë, të jashtë akonqme të tjera tjera, pra një vënd me kulturë, rrështuën disa faktorë, depresion një madhë, fakti që inferior, sa inferior në ndjenë Gjermanët nga represionet që bërë nga lufta parë botrore, gjë e tyre që e kanë prirje të binden shtetit e tjera tjera, dhe një nga arsyët është radio. Gjermanët kishin tradit që të djonin në radio në vazitën në shpitë e tyre, u vendosë propaganda naziste, unë vendosë në spikrat me zërat më të bukur, dhe duke që në këtë izolim dhe në fluksin e kësaj propagande, letë themi u manipuluan deri në të shkallë që kryen pasaj ato këtë që bënë e rëshme që dhe e së fundmi, por jo më e rëndësishme nga rëndësia, është policia sekrete. Dhe më kjo duhet përmëndur, dëmet njërëzore që sjelë totalitarizmi, janë tjarë zakonë, që mundë përmëndë disa shumë bëjmë pas policia sekrete, e më bashkë o qërinë gjithmonë në gjëndje dhune, terori dhe frike, të vazhdushme, dhe më kjo është strategi, duke dënuar dhe eliminuar të gjitha të aqë që gudzojnë, të ose shprehin të mendojnë në dëbëshe. Po ka më shtypjen, jo thjesht duke dënuar, por duke futur mos besimin të këtjetë. Absolutisht. Kjo është ajo që e shkatron marrë dhe një njërë zorën. Dhe me thënë, absolutisht. Pra, nuk kam frikë më nga oficeri policis, po kam frikë dhe nga ju që jeni që një imë për shemull. Absolutisht. Frika dhe terori, bilesuet në Shqipëri, 
situar shumë fishoshin numrat në nërë artificiale të bashkëpuntore, të jeshtë për të kryuar terror, nuk ishin ajtë sa thueshin në fakt, kjo është gjendja terrorit, që të mos guzonit të mendonin ndryshe, të mos guzonit të mendonin ndryshe. Ana Arendt ka folur bukur për regjimet të 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 Ndërsa, në lindje u përhap në të një masë të madhe, du më thëmë është bashkëmi sovjetik, janë vëndet e azis, janë vëndet e Europës lindore, është Kuba, pra për arsye si të thamë të risiklimit të figurës të Stalinit, i cili kishtë e qënë shumë në diskretituar para luftës dytë botërore, të më thërë shtu për të rrështarakët, e kishtë pas dhe kjetë të jeshtë zakonshme të fshatarën nga kolektivizim, e tjera tjera, që të jemi objektiv, pas taj për rësyet të luftës në daj nazizmit, rusët ka një merit jashtë zakonshme në të luft. Mirë po, merita jashtë zakonshme rusëve derhabilitoj një farë mënyre dhe figurën e stërinit. Tani, thash, nazizmi është analizuar nga shumë filozof, sociolog, psikolog, psikiatër, që janë marrë me profilet e diktatorve, pëse më bënë për shtypi hanë arend, së pari duhet të afeksoj që vepra thaj është e paletzuar në Shqipëri, pak të në këtë për shtypi e kam unë, është për këthyër pak, unë vetë personalisht kam gjuar intervistat e saj, analizat për të, ka një film shumë të bukur për të, më bënë për shtypi e këtë fakt, është një hebreje një gjermane që ka bërë shumë emër në shekullin, në pjesën e dytë të shekullin një zetë për ersyet situash analizës që ka bërë regjimi totalitarist është në sitash edhe mënyra e shpëtimi të saj është përsëri interesant. është një operacion i gruas Rooseveltit, Eleonora Roosevelt, që tenton të shpëtoj e disa artistë të shquar shagal Heinemann, Arendt, që rezikohë në vitë të luftës, që rezikohë shë nga nazistë, dhe arin me këto operacion të shpëtoj. Arendt shko në Fransë, që andë e në Amerikë, dhe aty organizohën të reaktivitetin e saj intelektual. Më më përshtypje kjo fakt të kjo personajë, ajo arin të vendos një distancë të fort emocionale nga gjukimi racional dhe nga ndjenjat normale, personale që ajo kishtë në raport me humbje që këshpëzuar, si individ, si familje, si shoqëri, e tjera, tjera. Deri deri sa është kritikuar nga intelektual, të cilët theksonin që të arend, intelektualizmi thellë e mund të emocionin njërdorë. Ajo thekson paka shumë të pare të totalitarizmit, ato që thamë, është një nacionalizmë fisnor, nuk mund të egzistoj për nazizmi të gjithmonë, pa racën e përsosur dhe e kishja është e raca jo e përsosur, i barazon të dy totalitarizmat, janë të barabart për nga shkalla qeverisjes si komunizmi, ashtu edhe nazizmi, dhe për nga mungesa e lirisë të individit. Dhe këthejmi të pyetja juaj, analizon shumë thellë raportin e diktatorit me popullin. Qëfar të të arën? Nuk është e drejtë, thot, që idetë e saj janë shumë radikale, nuk është e drejtë, thot, që kur diktatura bje, të qithë, është gjithë shoqëria e vëgishtin të diktatorit duke konsideruar fajtor. është shoqëria që ka ndërtuar instrumentat, asë një njeri nuk është mbi njeri. Marim që rasin e Shqipëris, edhe në Rogja ishë njeri sa konqë. Në gushtet e një demokracie, a i mund të ushtron të sadizmin e vetë një rreth të ngush shoqëror, a i sa mund të lejon të lethemi kufiri lidhjeve të ti. Êshtë shoqëria që e ndërton diktatorin për mes instrumentave, është pas taj diktatori që fërmëzon në turmë dhe këshu vërzon në një rreth vicioz. Dhe kjo gjë, është theksuar shumë të arend, kur ajo, dhe më thënë, ndo që i gjyqin e Adolf Eichmann, po, në Izrael, si reportere nga shtetet bashkuara. Qëndrimi saj ishte krejtë radikal dhe i ndryshëm nga, po thuaj, qëndrimi të remedias dhe i reportereve. Këtu vjen pikërisht edhe koncepti i saj madhë, që është banalitetit keqës. Tani, duhet të theksuar pak në lidhe me këtë gjyqë. Qëfar thota, e para njëherë, Adolf Eichmann është përgjegjës për fazën e dytë të deportimit. Dhe më thënë, si të dim, ishë në dy fazë. Fazë e pari, largimit e hebrejnëve nga bëndet e punës, shpronsimi, heqe pasuri, dhe fazë e dytë është atë përshme. Kërë e dhënë dokumentat të administratës, Gjermane dhe të qeveris, habitë është se si një qënje njërzore mund të bëjtë të tila gjërë nda një qënje tjetër. Në bledit janë të të përshme. Pra ka mjekë, ka 
cilët diskutonin me orë të tëra, se si mundet që në një hapsir të vogël të realizohet për mes gazit, ishen kimistët, numëri maksimal ishtë dukeve të jetë me njërë të orë. Dhe duhet seksuar një qka, që këta të gjithë ishin profesionist me familje, pra nuk ishin kriminelit, pra nuk ishin delinquent. Pra, këtu këthehet, dhe Adolf Heikman është vizituar nga 15 psikiatrë, dhe është konsideruar më normal se të gjithë normalët. Këtë ka totalitarizmi, naturisht brënda krimeve që kryen njërësit, ka profile sociopate, pa diskutit. Delinquent, sociopate, këta ishin normal dhe kjo është të njërshme. Por pjesa, më normal se... Këta ishin normal, si më kërëmënit. Psikiatra tanë është më normal se u në thanë. Qëtënd, kjo ishë efekti propagandës dhe izolimit, dhe qëfar thot që hanarën të lidhje me të, thot, pjesa me ma dhe akuzave për cilët a ju dënua, thot, ishin akuzaj që përkisin të shëqëris, pra ishin një deklarat shumë e fort, pra a i duhet akuzoj për juridikisht për 5 dhe ju për 15 akuzat, me nojmë që kise kryer krimet të mdha dhe ishte pse, se pse, si të ashtë, është dhe shteti i cili vendohë si të tila regula dhe ligje. Ju këndërvun, shumë miqë të saj, është interesante, u kërsënua nga vetë hebrejnë me jetë, dhe është interesante, kur një nga miqë të tha, shumë interesante kërë shpreje. Hana i tha, vetëm një qëmë nuk e bënda dhimin, që nuk duhet vrasë, atëherë për gjithë e sa ishte, si mbës e logike, e tërë Europa u qëmë në brënda jinatë, sa po dha sinjali që ne duhet të abandonohëshim, ata nuk muruan që dhe miqët më të ngusht në largonin dhe të persekutonin. E një të gjënë dodi në një tjetër shkallë, po them? Do të apërmonë. E para, dhe e dy të e thotë, dheri atëherë morali shoqëris ishte më të vrisni, më pas morali shoqëris u këthu e vrisni, dhe këta njërës në këstasë të plotë, kryen krime, duke me nduar se po i bërë një një shërbim shumë të masë shoqëris. Kjo është forca e lavajshit të trurit dhe e manipulimit. Me që jemi këtu nduat të kthehem të rasti Shqipëris dhe përmën të dy momente, që për sëri për mua janë shumë interesante. Shqiptarë dhe atë lutës të dytë botërore kanë kryer dy akte shumë humane. Shumë fishnike. Hebrejn, dhe nuk është e vërtet që të ne nuk ishte një frymë antisemite me që vinim nga automanët, ose nuk ishte rezikë, nuk është e vërtet. Ata që kanë shptuar, theksojnë që familje shqiptare, le të themi e dinin rezikun dhe u rezikuan. Pra shpëtuan të huajt, tjetër, gjesim e humanë, është i vetim i vëndë, cilën dim që Hebrejn të ishin nëmër më të mathë në sklufë të së dytë, se sanë gjithë vëndet e tjera, dhe sanë filimet në të vëndë. Tjetër, që përmëndet më pak, mbajten italianët, dhe me thënë, unë vinë nga një familje... Që dhe italianët, pas kapitullimit të italisë, ishin të rezikuar, dhe kërko ishin për... Po, dhe me thënë, dhe këte kam... Ishin dezertor, dhe dunoj që në vdekje si dezertor. Po, në fshatrat e jugu, të unë ndë jam, dhe kam këtu, si të thuash përvoj nga familja ime, ata dheri di këshin qënë me anë, këshin dhe gurë shtëpit. Dhe janë bajtë dy italian, dhe unë, si të thuash, këte prejtuj dhe familja rishtë, kujtimet dhe bisitat e gjyshërve të mi, mavro, një ingjinjer ndërtim dhe që e kanë dimuar shumë gjushin tim në teknikat të ndërtimit, për mëndet italiani, po kanë jetua 7 apo 8 muaj, bashkë me shokën e vejtë, por a ishte e kulturuar, për mëndet në kujtime si njeri i familjes. Tani, kremi në të së pesë. Si u bë kjo populli me këtë gjest kaq fisnik dhe kaq vetë mohues, duke vendosur vetë në rezi, u bë populli që denonson të kushuriri nënën, babën. Basë të sepesë, në kushtet e izolimit, në kushtet e propagandës, në kushtet e totalitarizmit, të gjithë kryen, ose të gjithë, kryen krimet të rënda, ndaj tjetrit, për mes luftës e klasave, dhe një pjesë ishën të bindur që për i shërbeni në shëqëris në mënyrë absolute. Kjo është forca, dhe ta njështë zbulojmë krime që janë kryrë në Shqipëri, janë mërthet e rënda. Efekti parë është dëmë i matë në jetës njërë të ore. Pra, në një shëqëri totalitarë, e këtison si shtamë konfrontimi social, lufta e klaseve, policia sekrete që bënë dënime tjera tjera, dhe dëmë të jetës njërë të ore janë tjera të akonshme. Petëm në regjimin e Stalinit, kanë humbur jetën 60 milion njërës. Të mos flasim dhuna e mangësodunit përdoret shumë, dhuna Hitlerit e pa jërëtha konqme. Në psikikën, nga tërë diktatorët, do përmëndja si me një psikikë shumë të rëndë interesante për të studuar në psikiatrët, Hitlerin dhe Stalinin, do më thëmë po dhe gjithë të tjerët i thashtu. Dë mi tjetër është që kombi ose shteti i cili vendos autoritarizmin dhe totalitarizmin, situash shkëputet dhe kryon një armisimet gjithë kompetetjerë. Dhe si do 
do mos efekti është dhe ekonomik. Të sisteme totalitare në përshetin, tani jemi në, jam në përshëntime, me modele ekonomike të cilat janë të detyruar të bijen. Kanë një prirje mm -hmm. që në vitet e para kanë sukses, par sukses po, se mobilizojnë të gjithë entuziasmi po, po. për rendin e rridhe, për shëqirin e re, shumë i lartë, për pasaj bje, si do mos sistemi komunist, për arsye se ndalon, le themi, të gjithë izolohet, ndalon komunikimin dhe hyrjen e kapitalit huaj. Që par dolojnë incentive, po? është ekonomia vënditon. Tre momente, kolektivizimi solit dëme të jashtë a konqme, dhe më thonë, për ekonomin e vëndit, ka një kur për rritje në vitet 50-70, sepse ishën dhe ndimat dhe një industrializim, për arsye të privimit nga kapitali huaj, do është normale, dhe më thonë, këthemi të lëndajime, si themi në adë e barabart me së plus, si plus gë plus një x, pra marrë do një të rëmëtare, janë të rëndësishme për shvidimin ekonomit. Basi u e zevruan të gjithë kurimet e brëndshme, ekonomia bje në kriz, për arsye dhe të represionit ju bë grupit të ekonomisë dhe kishin specialistë të mirë në vitet 70 dhe vitet 80-90 janë vitet një krizit të rëndë. Të gjithë parametrat makroekonomik deformohen totalisht dhe ajo që është pasaj shume qudicme është që në vënd që të tërhikjeshin nga reformat i quen ato deri në marri duke hequr në vitet 80 edhe situash pasurin e fundi që kishin shatarët dhe ata që kanë jetuar në shatë dhe unë e njofat situatë bashfria ka qënë e palo karitur, e s'ka ishme. Dhe më thënë, dhe risa, dhe ne themi në vëndin të orën, që më parë se të shtuke i politikisht, komunizmi, le themi falimentoj në mënyrë ekonomike. Kjo soldi dhe falimentin politik, dhe që ishte për sëri vëndi fundi që u shkëput nga kuzen gjirë. Ta një duhet të theksoj të qka, dëmi, me i mathë që sjellë është në faktin se duke censuruar në mënyrë të vazhdushme median, informacionin e lirë, alternativat, artin, letërsin, kryon keq informim, kryon ignorancë dhe kryon intolerancë. Intolerancë apo se qonë në dhunën ndaj tjetëri. Dhe kur diktatura bje, ose totalitarizmi bje, atere shikohen, le temi nga larkë, disi, defektet dhe dëmet e mda që kanë si edhe në gjitha struktura sociale, por duat të theksoj di qka në strukturën shpirtërore të njëri e utë. Trauma sociale, trauma sociale janë të jashtë a konqëshme. Dhe shoqëri si linde tyre që të përdojrë të gjithë le temi instrumentet për të shëruar për trauma. Këtu duat të ndalën, pak të më përvarsishë në koa. Duat të hem këta që instrumentat kërësor është krimtari artistike dhe me thënë dhe basë luftë të zytë botërore ka kërime të jërë zakonëshme artistike, letërsi, kinematografi, që përbëj një mjetë për purifikimin shpirtëror dhe për të pasyruar të kaluara. Sigurisht. Duhet përmën, përshëmën, se unë jam e të rejqë mas letërsis, përshëmën, mua më bërë shumë për shtypje dhe rilezoj shpesh novelën Mario dhe Magjistari, është e Thomas Mann, është novela e parë me cilën që në 1929 të në i nuk hati se qëfar do vinte dhe u lërgua, persekutua nga nazistët, është shumë interesante, është një Magjistar qipula që hipnotizon tërsalën dhe me ato simbolizon Hitlerin, që simbolizoj, që hipnotizoj le temi një popull ashtë të kulturuar si Gjermanët. Duhet të theksoj dhe diçka me kalimin e viteve, edhe kinematografia bëhet që më objektive. Për shumën që se marim filmin pianisti, kujtimet e këti situash pianisti shumë të talentuar polarë, Për vitim e radhën të janë votuar, janë daluar në Poloni, për arsyet episodit që shpëtohet nga Gjermani, po e ke për arsyet nga oficieri nazis. Kjo u konsiderua e ndaluar dhe është më vonë u bë film. Pra, dhe me thënë, situash me kalimin e viteve, vihet një distancë emosionale, atë që hanë arën dhe bënd, kur do gjakrat ishin kretë ndezur që në vitet gjashdjet. Pra, vihet një distancë emosionale, në mënyrë që të bilesë një historian hebre thotë, Ta një është koja më e mirë për të filluar, për të analizuar le temi holokaustin. Ase që ka ndurë. Sepse nuk janë më të lënduarit, nuk jetojnë për thuaj me lëndimi dhe traumat e tyre dhe nuk jetojnë më ata që kryen krime dhe vrasje, por dhe ata me traumat e tyre, me frikën dhe situa shëndjenjën e fajtë. Këto janë pak e shumë situash efektet që sjellë të totalitarizmi dhe është një proces pasrimi cili është i vazhdushëm. Në Shqipëri, 
duhet të theksoj pak, para se që në Shqipëri, të më shumë pak, denasifikimin dhe dekomunistizimin. Pra, dy proceset të cilat të thevim, denasifikimi, një të ashme dim, shëqyra Gjermane i ka ndarë hesapet me të kaluarën. Nuk ka qënë një proces i letës, ka qënë një proces i ka kaluarë në për shumë sikzake, ka kaluarë në për shumë, letë themi, probleme juridike. Së pari, në 25-ë nuk bëjë gjyqin nërë bergur. A ju bëjë totalisht të vetëm nga datët. Sollën prova, sollën dokumenta, por sënimi ishte që të të militarizonin Gjermanin dhe të mos ishte më rëzik për botën. Nga abiti 25, dhe nga në 58-ën, le temi ka një kod heshtje, po një kod heshtje të rënd në shëqeni Gjermane. E para aleatët nuk ishi në sinkron për të vazhduar procesin e jetimeve, e dyta ishte një prirje brëndshme e shëqeni Gjermane. Tashma fajtorë të dënuan, ishte elita në siste që u dënuan në Nuremberg, e rëndësishme është që ne të vazhdojmë për para, të bëjmë një amnisti dhe të alëm të kaluarën. Që ndofë, shumë interesante, është brezi i dytë, i cili ndjeheti kompleksuar. Ata e shikoni që ditë shkanë përshkonte. Ata ndjeheshin, le temi, inferior nga nërbetsimi që u bëjë jenëmanve për këtë që kishin realizuar. Dhe janë ata që reagojnë, gjë që nuk ka ndohë në shëqërin tonë, në grenë gishtin da jetërve, dhe këtë e themë në nërë simbolike, pra ndaj të shëqëris, me pyët jenë qëfar keni bërë ju? dhe këtu fillon procesi i denasifikimi të riparohet. Êshtë gjyqi ulmit, për ta përmëndur shkurp, janë disa skuadre lëbise gjermane që kishin brarë hebrejnë në përfime Lituanin, u bë një gjyqë por që pati mangësi juridike, pra u identifikuan brasit, por konsideruan aksesor në brasje dhe u dënuan pak, për arsuret të defekteve të sistemit juridik. Në vitin 1958 ndërtohet një zyrë që ndrore e cila do mere i metimet, pra shteti reagon, dhe ajo që është pulmi, është viti gjyqi i Auschwitzit në vitin 63-64, që e realizon një prokuror, një grup të rinsh prokuror me në kërë e Fritz Braun. A i merë përsi për të shpalos para shëqëri zjermane të gjitha krime që ishën kryerë në Auschwitz, në zjerë 22 vejta në bangën e të akuzuarve, punë drejtë si një presioni shumë të ma është qëror, për të ambyllur këtu, në këtë rezistencë, diku shepyet, qëfar kërkon ti, që gjdo birë të pyës të bëbajnë nëse ka pasu nazistë, po tha këtë dua, që gjdo birë të pyës dhe të di për atin e vetë, a ka që nazistë. Pra, aty vendoset që letrat hapen, shëqëria fillon purifikimin, ka riparime juridike, hiqet neni i parashkrimit, dhe shëqëria gjermane, është sot në proces të vazhdushëm, kërën dhe ilustracionin, duhet të dhe kjo, se nuk është një të gjë, pra pastron literaturën, programet, purikulat, e këshumë e radhesh, dhe sot një proces të vazhdushëm. Në këtë kuadrë ndo dhe dekomunistizimi mas në djetës në gjermanin lindore, sepse duke e pasur këtë asistens, ata e kërën në mënyrë më të mirë të mundshme, cilat janë t'i pare, identifikuan të gjithë situash bashkëpuntorë të stasit, i vuhoqën nga puna, zyra që e, ose institucioni që e drejtoj, le të themi, hapin e dosjeve, që ndroj larkë abuzimi politikë, që që së mund të themi me Shqiprin, umbrojtën të drejtate viktimave, janë një milion e gjashtë që në kërkesa, pra që kishin të drejtën të shikonin dosjen dhe kishin të drejtën të përpunonin informacionin se si janë të artë e stasit kishin dërhyrë në jetën e tyre, edhe një shambull është një kimiste e Gjermanis Lindore Shkenstare që për hapi dosjen, pa që për 20 vjet ishte spionuar një shoqë i saj. Dhe për bojtha nuk ja uroj asë kujt. Duhet a përmbyllim. Po, te vëndy. Duhet a përmbyllim. Unë do doja që këtë metafor të denazifikimit dhe të dekomunistizimit të Gjermanis të lëmë nënkuptuar për aty që do duaj të kishtë ndodhur në Shqipëri, se të jemi vërtet në limitet të kohës. Vetëm një fjali do të thosha, ka një korpus të gjorë që është si të është në parlament i aprovuar, duhet të ndërtohen aktet në ligjore, 
por është një proces që duhet jetë të jetë i kujdeshëm, për këtë arsyen, duhet apër më më të shëmbull. Nuk janë një loj rastet e denoncimeve dhe të dëme që i rësi e ljetët së njërdore. Nuk mund të bëhet krasim ndërmjet një nëne e sila mund të këtë qënë dhe temi para djalit që është lidhur dhe ka denoncuar dhe një tjetri i cili ka denoncuar për një burs i ashtetit dhe ka ndërtuar të artëve në ti mbi shkatrimin e jetës së tjetri. Një kuptoj. Kjo ishte. Profesor, është ishte kënajsi për një qka që thate dhe për informacionet që sotë. Parim derit dhe nga ju. Parim derit.